നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ സാധനം നമ്മൾ ഇന്ന് എൻട്രൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാധാരണ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന മാതിരി എളുപ്പമായിട്ട് എടുത്തു തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൂടെ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ച ശേഷം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകളെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലതിനെ ചിലപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ചിലത് കുറേ ചെയ്തെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ചിലത് നമുക്ക് ചില ഞൊടുക്ക് വിദ്യകളും യൂസ് ചെയ്താൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ പല വഴികൾ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ എൻട്രൻസിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ല ഇത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തേയില്ല വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് കൂട്ടി സിമ്പിളാക്കി ഒരുവിധമൊക്കെ ആക്കി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്തായാലും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കുറേ പേർ കിട്ടിയേ പറ്റൂ കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതി കുറേ കുട്ടികൾ അപ്പം അതിൽ ഒരാളാവാൻ നമ്മളും വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊരു മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫുൾ ടൈം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് സമയം ഡെയിലി ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ഒരു എൻട്രൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ മീൻസ് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസിനെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് അതിന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെല്ലാം മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാക്കി ഏകദേശം നല്ല സൂപ്പറാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീയിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ അങ്ങനെയും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് രണ്ടും പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പ്ലസ് ടുവിലെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഇത്തിരിയോടൊക്കെ നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസുകൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഇത്തിരിയോടൊക്കെ ഒന്നും മയമുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ എഴുതിയേക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്രം സെറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്രം സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ഇഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇഗ്രി സിക്സ് എൻ ഓഫ് വൈ ഇഗ്രി ഫൈവ് ആൻഡ് എൻ ഓഫ് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഓൾ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്നും നാലും പതിനഞ്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണുള്ളതാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് പേരും അഞ്ച് പേരും എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഇക്വൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ യൂണിയൻ ഇസൾട്ട്സ് ഇതാണ് ഒരു പുതിയ സെറ്റിനെ ഫോം ചെയ്തു ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ മെനി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഡെസ് എസ് ഹൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന സെറ്റിന് എത്ര പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് കാണും അപ്പം ഇത് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നിനി ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു വെണ്ടേഗ്രം ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകത മൂന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനുള്ളിലുള്ളവരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും സെയിം മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഇത് മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ആറ് പേരുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റിലെ ഇവരെല്ലാം അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ യൂണിയൻ ഇസ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ്
നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റനെ മനസ്സിലാക്കുക മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ല ചുമ്മാതെ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകത എക്സ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉള്ളിൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നെടുത്തതിന് കാരണം എക്സും വൈയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഈസ് ഫൈവ് നഴ്സെറ്റ് എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നഴ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ദെൻ എൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ യൂണി യൂണിയൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഈ സിക്സും ഇസഡിലെ ചേർന്ന ഫോറിൽ ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അതിനുള്ളിൽ എത്ര പേരായി പത്ത് പേരായി നെക്സ്റ്റ് എൻ ഓഫ് ടു റൈസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു റൈസ് ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇയർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു നല്ലൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് കെ ഡിനോട്ട് ദ സം ഓഫ് കെ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എസ് തേർട്ടി ബൈ എസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എസ് ടെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് തേർട്ടി ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഡി ഓക്കെ തേർട്ടി മൈനസ് വൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡി എസ് ട്വൻറ്റി മീൻസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ തേർട്ടി ബൈ ടു ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഹിയർ എൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഡി മൈനസ് എസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ ഫിഫ്റ്റീനെ അകത്തോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ടെന്നിനെ അകത്തോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിന് കോമഡ് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആവും തേർട്ടി എ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അവിടുന്ന് ട്വൻറ്റി നയനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു എ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി എ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ഡി മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എ ടെൻ എ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി രണ്ട് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ആകുക തൊട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എ മൈനസ് ടെൻ എ ബിക്കംസ് ടെൻ എ നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഡി നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കിക്കേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ടെന്നിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ശരിയല്ലേ നോക്കിക്കേ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ റിമൈൻഡർ വണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എ കോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടിടത്ത് ത്രീ എ കോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ എ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി കറക്റ്റ് ക്യാൻസലായി ആൻസർ ഇസ് ആരെ കിട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മെതേഡ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ ബൈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു ത്രീ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വിഗറ്റ് എത്ര ആണ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ നമ്മൾ സിമ്